Однако в всей Одессе влажной еще есть недостаток важный. Чего вы думали? Воды, потребны тяжкие труды. В это сложно поверить, но в Одессе действительно существовала проблема с пресной водой. Вода была очень дорогая и вредная. Для примера, ведро воды стоило 10-15 копеек, а фунт мяса стоил 20 копеек. Как добывали воду? Дождевая вода спускалась э, с крыш по водосточным трубам в специальные цистерны. Здесь она проходила фильтрацию при помощи гравия и затем ее развозили по городу. Потом были обнаружены э, источники пресной воды, их стали называть фонтаны. В зависимости от количества воды был большой, средний и малый фонтан. Ситуация меняется, когда в город приезжает купец Тимофей Ковалевский. Он построил 45-метровую водонапорную башню и провел к центру города 12-километровую трубу. 15 февраля 1853 года считается днем рождения Одесского водопровода. Но, увы, запасы подходили к концу, а вдобавок еще рабочие задели соляной источник, и вода приобрела горький вкус. Тимофей разорился, не выдержал этого и выбросился с собственной башни. Затем воду стали добывать из Днестра, но одесситам она пришлась не по вкусу, и в обиход вошла такая фраза, что вода не фонтан. 3 сентября 1873 года на соборной площади возле грота фонтана состоялось торжественное открытие Одесского водопровода.